Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación, porque, como bien ha dicho, somos compañeros en, en la facultad, en el Departamento de Arte Medieval, así que es una alegría estar aquí con, con gente que conozco bien. Y muy buenos días a todos. Eh, he visto que hay un auditorio numeroso. Eh, espero entretenerlos y a, a la vez que aprendan, que disfruten y que se acerquen a la colección del Museo del Prado. Lo que yo eh, les voy a comentar hoy es una pieza muy interesante que tienen expuesta ahora mismo en la exposición temporal Metapintura. Es este cuadro titulado Los Santos Cosme y Damián y atribuido a un pintor llamado Fernando del Rincón, aproximadamente realizada en torno al año 1500. Sin embargo, esta pieza es tremendamente rica y eh, por ello esta pieza nos va a llevar a otras obras del Museo del Prado para que vean ustedes lo riquísima que es la colección de este museo, de tal modo que cada vez que aparezca una pieza del Museo del Prado me he permitido poner el logo del museo arriba y solo aquellas que no pertenecen al museo no lo tendrán. Bueno, ¿esta pieza qué tiene de interés? Pues es una pieza realizada en un momento muy interesante desde el punto de vista histórico, en la transición del mundo medieval al mundo moderno, con lo cual estamos entre una Europa exclusivamente que se mira a sí misma y una Europa que se abre al mundo, sobre todo a América, a Asia, pero también a África. Desde el punto de vista del tema, también es muy interesante porque es un milagro que llevan a cabo dos santos, que son Cosme y Damián, que son los santos que están vestidos de rojo y verde, pero que además de santos son médicos. Su profesión, antes de convertirse, de ser canonizados, era médicos de profesión. Y lo que hacen es una operación de altísima complejidad, tanta que tiene que ser un milagro. Eh, no podría ser eh, una operación llevada a cabo con la tecnología del momento. Incluso me atrevo a decir que hoy en día sería bastante difícil. Lo que ocurre en este milagro es que un sacristán que se dedicaba a cuidar una iglesia dedicada a los santos Cosme y Damián en Roma, eh, ve como una de sus piernas empieza a tener una enfermedad, un cáncer, que le corroe poco a poco la carne. Y eh, este sacristán era, eh, bueno, pues cuidaba una iglesia dedicada a Cosme y Damián, con lo cual son los santos Cosme y Damián los que van a operar el milagro, viendo que sufre mucho. Se queda dormido y durante el sueño los dos santos se plantean cómo llevar a cabo esta intervención. Así que a uno de ellos se le va a ocurrir ir al cementerio y eh, buscar un cadáver que pueda tener un miembro que sea compatible. Le avisan que hay un etíope o mauris moro que está enterrado en el cementerio de San Pedro Advíncula, que ha sido enterrado ese mismo día y que podrían utilizar eh, su cuerpo. Cuando se acercan al cementerio, primero piensan en usar solamente la carne, pero finalmente deciden amputar la pierna, regresan a la habitación del sacristán donde está dormido, sin que éste se despierte, se la reponen y eh, el sacristán al día siguiente se despierta sorprendido porque no ha tenido ningún dolor, no ha sufrido en esa operación y se maravilla de que, de que pueda caminar. Pero no termina ahí su milagro, este es un trasplante condonante que no genera ningún tipo de rechazo, por eso de ahí lo milagroso, sino que los santos deciden llevar la, pie la pierna ulcerada del sacristán y reponerla en el cuerpo del cadáver, con una valoración, a mi juicio, bastante positiva del cuerpo humano. Es decir, es como hoy en día cuando alguien dona su cuerpo a la ciencia. Ese cuerpo debe ser correctamente tratado. Los santos también se dan cuenta de esto y aunque sea le reponen esa pierna para que su cuerpo quede íntegro. Bueno, eh, voy a empezar ahora ya de lo más general, una vez que nos hemos ambientado en la pieza, de lo más general a lo más particular. Lo más general sería contextualizar la, la pintura, ¿no? ver qué ocurre en la España de hacia 1500, ver qué ocurre en el ámbito de la pintura y ver quién es este Fernando del Rincón. Bueno, pues en 1500 a los que tenemos eh, al frente de la política española son los reyes católicos, muy bien conocidos, que van a estar eh, pues, llevando las riendas del país hasta 1516, que muere eh, Fernando el Católico y después le va a suceder eh, su nieto, eh, Carlos V, que no tienen ustedes en la diapositiva. Eh, en este momento histórico hay como tres elementos que a mí me interesan. Por un lado, una de, uno de los ejes de la política, tanto de los reyes católicos como de Carlos V, es la unificación religiosa. Una unificación a la cristiana, es decir, debe ser la fe cristiana la dominante y todas las demás se deben convertir a esta, a esta fe. La segunda sería la empresa americana, por eso les he puesto el retrato de uno de los conquistadores de Indias, el llegar a América, ampliar las fronteras con todo lo que ello supone en materia económica. 
Y en materia cultural, una doble promoción de las artes que tiene dos vías, las dos vías de influencia más importantes para el ámbito hispano, que son Flandes, es decir, lo que hoy en día sería Bélgica y Holanda, y por otro lado, Italia. Los dos llamados renacimientos, el renacimiento del norte de Flandes y el renacimiento del sur de Italia. Y esto se va a plasmar en nuestra pintura. Desde el punto de vista de la práctica artística, de la práctica pictórica, en el año 1500 se está desarrollando un fenómeno que había arrancado un poco antes, desde el siglo XIII y continuando siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, se da un fenómeno de ida a las ciudades y de aumento del poder económico de las ciudades. Es una sociedad progresivamente más urbana y más cosmopolita. Y esto se va a reflejar en la pintura. Los pintores se asocian en gremios, es decir, asociaciones profesionales que tienen un interés pues, proteccionista, proteger su oficio, protegerlo frente pues, al intrusismo profesional o incluso a pintores venidos de otras ciudades, darse una suerte de cobertura legal. Van a abrir estos pintores también sus propias tiendas en los bajos de sus viviendas, como ven ustedes aquí en esta tienda, en esta casa, tienda y taller, van a formar también a sus discípulos en un sistema de aprendizaje estratificado que va del aprendiz al oficial, al maestro, van a considerarse que están eh, o que merecen un reconocimiento social y por eso, como nos dice Chenino Chenini, que es uno de los que escribe sobre la práctica de la pintura en este periodo, nos dice que los pintores son los mejores, casi como científicos, porque pintan con su imaginación, con su razón, con tu, su fantasía y que su oficio no es algo manual, sino también algo intelectual. Por eso se van a relacionar tú a tú con los principales mecenas. Por ejemplo, los reyes católicos van a tener sus pintores, sus escultores, sus arquitectos con los que dialogan que se asocian entre sí para llevar a cabo proyectos más complejos, por ejemplo, asociándose pintores, carpinteros, eh, eh, personas que se dedican a la policromía, dibujantes, etc. Y que van a poner sus contratos por escrito para que quede claro cómo se debe pintar, con qué materiales, en qué tiempo y si no se cumple ese contrato, qué ocurre tanto por parte del pintor como por parte del promotor. Bueno, pues Fernando del Rincón entraría en ese marco. Sin embargo, como también ocurre con todos los pintores de este amplio marco cronológico que va desde el siglo XIII al siglo XVI, aunque sabemos mucho sobre su actividad pictórica, también son muchas las lagunas que tenemos. Es decir, que nos han llegado unos cuantos documentos muy interesantes, pero no todos, con lo cual no podemos saber a ciencia cierta qué ocurre en cada momento de su vida. De hecho, Fernando del Rincón es una persona complicada eh, desde el punto de vista biográfico, puesto que durante muchos años se confundió con otra persona, Antonio del Rincón, de la que a día de hoy ni siquiera se sabe si les unía una relación de parentesco. Así que ya hay una confusión en la documentación, porque cuando hablan del pintor Rincón podría ser uno u otro. En todo caso, Antonio sería anterior a Fernando. Parece ser que toda su actividad pictórica se documenta entre el año 1491-1525. En estas fechas es cuando él está pintando y tenemos contratos. Trabaja sobre todo en Castilla y están documentados trabajos suyos en Guadalajara, en Toledo, en Sigüenza… Por otro lado, sabemos que aunque trabaja en Castilla y es un pintor muy valorado en Castilla, también tiene relaciones con pintores de la otra mitad de España, de la corona de Aragón, que en ese momento están unificadas, pero que tienen dos realidades legales, económicas diferentes. Incluso llega a colaborar con un pintor que se llama Martín Bernat, de la ciudad de Zaragoza, y dice textualmente el documento que, como no es vecino de Zaragoza, que le paguen un poco más a Fernando del Rincón, puesto que se tiene que procurar casa mientras esté realizando esa actividad. En la documentación aparece casi siempre como retratista, tal cual lo tienen ustedes en esta pintura, que también forma parte del Museo del Prado, que es el retrato de Francisco Fernández de Córdoba, un religioso que llegó a ser obispo de distintas diócesis, entre ellas la de Oviedo. Y se hace poca alusión a sus otras facetas, como pintor de otros temas, con lo cual la pintura que nosotros vamos a comentar hoy es difícil, puesto que no es un retrato, sino que es una pintura de carácter religioso. 
y además de una actividad como pintor, se resalta también su actividad como veedor y examinador de pintores, que también es otra de las actividades frecuentes en este periodo. Es decir, para darle mayor calidad a esta actividad, que es muy noble, hay una serie de veedores, es decir, de aquellos que supervisan la calidad de lo que se está realizando y que dan fe de que los retablos terminados o los retratos tienen una calidad suficiente, y también hay examinadores de pintores, que una vez que los pintores se han formado, pues eh, les dan el título de maestro y eso les permite establecerse por su propia cuenta y abrir su propio taller de pintura. De hecho, sabemos que estas dos funciones, de vedor y examinador de pintores, se las da Fernando el Católico, quien tiene una buena consideración de él y se mantienen con posterioridad a su muerte. Y desde el punto de vista eh, de su estilo, de su forma de pintar, pues eh, en función de las obras que se le han ido atribuyendo, se ha relacionado con esa fusión entre lo flamenco y lo italiano. Sin embargo, la pieza que tenemos nosotros aquí eh, es una pieza atribuida, esta pintura de Cosme y Damián. No está firmada, no se ha podido encontrar un contrato, ni siquiera una referencia en un inventario, en alguna relación de bienes donde aparezca esta pintura y esta atribución y simplemente su atribución se debe a dos motivos que suelen ser los más habituales. Primero, a su estilo, que parece encajar con otros retratos realizados por Fernando del Rincón, que combina pues, el detallismo de la pintura flamenca, como pueden ver, por ejemplo, en las telas de la cama de, que cubre el sac, al sacristán o en las telas que llevan los santos, que son muy ornamentales, muy detallistas, y la referencia a lo italiano, al renacimiento italiano, que se puede ver en la galería de retratos que tienen en la parte superior, a ver si aquí y que tiene muchas referencias con el eh, mundo italiano, que parece estar inspirada en el Renacimiento italiano. Y, por otro lado, eh, la atribución se debe también a su procedencia. Este cuadro entra en el Museo del Prado durante la guerra, durante la Guerra de España, en el año 1933, cuando el entonces Ministerio de Guerra la salva de San Francisco el Fuerte, de Guadalajara, y la trae aquí. Así que coincide en la ascripción geográfica, es decir, debió ser realizada hacia el año 1500 en Guadalajara, en un momento en que Fernando del Rincón era uno de los principales pintores activos en Castilla. De ahí su atribución. Tal vez podríamos afinar un poquito más la cronología y llevarlo un poco más a los alrededores del 1500. Ya veremos luego por qué. Bueno, una vez que hemos contextualizado, una, un elemento importante es la materialidad de esta pintura. Esta pintura ha sido restaurada en las últimas décadas y eh, ustedes pueden ver cómo estaba antes y después, cuando salgan de la conferencia, ir a la sala y ver cómo está ahora. Verán que el trabajo de los restauradores es fundamental porque nos aporta mucha información. Esta es la imagen antes de la restauración, donde además de recuperar el color, hay eh, unas cuantas, eh, unos cuantos datos de interés. Primero, antes de la restauración, la pintura eh, de la pierna de este moro o etíope que altruistamente dona su pierna póstumamente, eh, pues tenía bastantes más llagas de las que luego se dejaron después de la restauración. Es decir, que a partir de 1500, una vez terminada la pieza, les debió parecer a las personas que custodiaron esta obra que era importantísimo incidir en esta cuestión de la ulceración de la pierna, porque ahí residía parte del milagro. Era más milagroso en la medida en que la pierna estuviese más ulcerada. Otro elemento importante es la flor que sostiene el sacristán, que para mí sigue siendo una de las grandes dudas que tengo al respecto, puesto que todavía no tengo claro qué es. Tal vez el restaurador pensó que esto era un lirio, es lo más probable, y por eso cuando hizo la restauración le colocó algún pétalo más para que reflejara claramente la flor de lirio. En cualquier caso, el relato que nos cuenta esta pintura eh, no nos dice en ningún momento, no nos habla de flores. Y otro de los elementos importantes que la restauración no resolvió porque es imposible es que la parte superior, donde tienen marcado en amarillo y el lateral, están claramente cortados. Si ven, en la parte superior hay unos pies que asoman, que no sabemos de qué es, puede ser parte de la de, del ambiente arquitectónico, del paisaje arquitectónico que rodea la escena, y en el extremo también de la derecha pues aparece un personaje sentado con una serpiente que sale de su boca y eh, también está pues claramente cortado, se ve fragmentado. Así que tal vez la pieza formaba parte de una pintura de mayores dimensiones, Podría ser la tabla central de un retablo de la cual nos faltasen los laterales y la predela. Si ven ustedes el tamaño, encajaría bien. ¿no? 
Bueno, y ahora ya vamos a ir a hacer pues, una, un análisis temático de la pieza, ¿no? un análisis iconográfico. Y es una pieza interesante porque nos permite hablar de muchas cuestiones. Nos permite hablar de cuestiones eh, científicas, políticas, religiosas, raciales. Como he dicho, los elementos importantes de esta pintura son los dos santos, Cosme y Damián, que hacen un milagro, que es el milagro del sacristán, pero hay otro segundo milagro muy importante que es el que eh, tienen ustedes en el margen de la derecha. Bueno, pues Cosme y Damián no solo van a hacer el milagro del sacristán, sino que también llevan a cabo otro milagro, que es un labriego que, mientras estaba segando, se queda dormido en la siesta y se le mete una serpiente por su boca. Ha quejado de grandes dolores, eh, no puede descansar por semejante dolor y los santos Cosme y Damián van a aparecer también cuando él está dormido, le van a hacer caer en un sueño muy profundo y la serpiente va a salir de su boca. Así que son dos milagros que ocurren mientras están dormidos y eso va a tener mucha importancia porque conecta con una creencia procedente de la antigüedad del mundo griego que es la incubatio, la incubación, que luego veremos en qué consiste. Bueno, ¿qué cosas importantes hay en esta, en esta pintura? Bueno, pues podemos ver instrumental médico de la época de 1500, podemos ver también cuáles son los objetos de un sacristán, la palmatoria, el aguamanil, los libros, podemos ver ese tema de la incubatio, del sueño reparador a través del cual se cura, Podemos ver también al fondo una granada que tienen ustedes marcado en naranja, sobre la que también se ha especulado, con una relación política a la toma de Granada del año 1492. Podemos analizar cómo es la relación con, el, con África y especialmente con la población de raza negra y todas las cuestiones raciales que son fundamentales en el año 1500. Y también podemos, por supuesto, detenernos en, en las flores que hay ahí, en esos lirios y en una flor que aparece también en el ámbito del, del entierro del moro o etíope. Bueno, vamos a ir viendo ahora por secciones, empezando por los médicos y cirujanos que aparecen aquí. Como hemos dicho, aquí hay dos santos, que son Cosme y Damián, que eran médicos en Arabia en el siglo III. Y a través de cómo se visten podemos saber cuál es la consideración de la medicina y de la cirugía en el año 1500. He marcado con un cuadradito amarillo dónde están sus instrumentos que ahora vamos a ir ampliando. Bueno, pues lo primero que llevan son unas bolsas que cuelgan de su cinturón, que sería una faltriquera, también ven ustedes una al fondo que podría ser algo parecido, que es una bolsa que pueden llevar indistintamente cualquier oficio, desde un herrero, un carpintero o un médico. Es una bolsa portátil, generalmente de cuero, donde meten el instrumental médico. En este caso, instrumental hecho en hierro, pues tijeras, bisturíes y cuchillos de todo tipo. Lo que hay al fondo casi parece una funda de cuchillo, aunque sobre eso tengo bastantes dudas. Otra de las cosas que no deben faltar es una caja portátil, como la que ven en el centro de la imagen, donde llevan los ungüentos, es decir, donde llevan los medicamentos en forma de pomada de ungüento y una espátula, como la que lleva en la mano el santo, para poder aplicar esos ungüentos. Y después, ¿cómo se visten los médicos? La profesión de médico es una profesión reconocida. Lo más importante o lo que les hace más reconocible es el birrete, es lo mismo que utilizan hoy en día los universitarios cuando se doctoran, ese gorro pequeño y unas ropas especialmente ricas. Si se fijan en las ropas, teñidas con colores muy intensos, con los mejores tejidos de lana, de seda, de las mejores telas y con varias prendas de ropa superpuesta. En este momento... A mayor cantidad de prendas superpuestas, mayor es la riqueza del personaje. Fíjense, cuando vayan por el museo viendo la pintura, que los personajes que llevan muchas prendas superpuestas son los más ricamente vestidos. Bueno, todos eh, estos objetos corresponden fundamentalmente a los cirujanos, es decir, que aquí se van a presentar Cosme y Damián como cirujanos. Y aquí sí que hay una novedad absoluta, porque están presentados como cirujanos, pero además con una gran dignidad social. Tengo que retroceder un poco para explicar esto. En el mundo romano la cirugía era muy importante y los instrumentos que llevaban los cirujanos romanos eran muy parecidos. Como ven ustedes en la pantalla, son cajas de metal y cuchillos, básicamente. ¿Y por qué era tan importante esta consideración en Roma? Pues porque una sociedad altamente bélica, donde el conflicto armado era la realidad diaria, era muy importante atender las heridas de guerra. Sin embargo... En el mundo medieval, es decir, entre el siglo V y el siglo 
13, 14, porque ahí es cuando empieza a cambiar, la cirugía empieza a pasar a un segundo plano. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de personas que ejercen la medicina salen del ámbito religioso. Son sobre todo los monjes, que son los que pueden leer, los que tienen acceso a los conocimientos médicos. Y todo aquello que implique un derramamiento de sangre, como es la cirugía, pues no está bien visto que lo desempeñe alguien que forma parte de ese ámbito clerical. Así que la medicina que se va a ejercer en gran parte del mundo medieval es una medicina a base de medicamentos, a base de eh, farmacia, de tal modo que la farmacia tiene mucho más peso que la cirugía. El interés por la cirugía se va a recuperar a través de la medicina árabe. Y no es casualidad que sea un médico cordobés, Abul Kassis, del siglo X, de la época, eh, bueno, una de las épocas más interesantes en, en el mundo hispano-musulmán, el que escribe un tratado sobre los instrumentos del cirujano, del cual tienen ustedes aquí una diapositiva. No obstante, pese a que desde el mundo árabe, a partir de este momento, ya hay un interés por la cirugía, el mundo cristiano de ese momento sigue, sigue dando mucha importancia a la farmacia. Y, por ejemplo, en este otro ejemplo eh, aparecen Cosme y Damián entregándole al futuro médico, a un italiano que se llama Lanfranco de Milán, unos botes de farmacia y instrumental, e instrumental de cirujano. Pese a ello, a partir del siglo XIII hay una serie de universidades, las más pioneras de ese momento, como son Montpellier, como son Bolonia, como son París que empiezan a considerar que la cirugía es una parte fundamental de la medicina. ¿Por qué? Porque los cirujanos son los que abren el cuerpo, son los que hacen las disecciones y sin abrir el cuerpo y verlo por dentro es muy difícil hacer progresar el conocimiento médico y determinar las causas de algunas de sus enfermedades a fondo. Por eso, personas como Mondino de Luci, Guido da Viguevano, Guido de Choliac se van a representar como cirujanos y bien vestidos. Como ven ustedes aquí, esta es una clase, una lección de anatomía del siglo XIV, donde aparecen vestidos riquísimamente, con lanas, con birretes, pero haciendo una disección y con los instrumentos quirúrgicos en primer plano. Sin embargo, aunque desde las universidades en este momento se está clamando que la cirugía debe ser una especialidad muy importante, la idea popular y más extendida es que los cirujanos son charlatanes. Son cirujanos, son barberos, son mercaderes que van por las plazas con sus tenderetes ambulantes y que lo mismo hacen una sangría, sacan una muela, te abren la cabeza si dices que te duele o te hacen cualquier operación o vendaje. Así que esto es lo que de alguna manera impera en ese momento. Fíjense en este cuadro, muy con... bueno, no sé si tan conocido porque el Bosco, claro, tiene dos o tres obras que opacan todas las demás, pero el Bosco, que tiene una ironía muy fina, nos pinta un cirujano que a pie de calle le está haciendo una trepanación, es decir, le está haciendo un agujero en el cráneo a un enfermo que seguramente pues, tenía algún tipo de dolencia indefinida. Y, eh, sin embargo, para burlarse, para ironizar sobre estos barberos cirujanos charlatanes, en vez de una faltriquera lleva una especie de recipiente, no sabemos si para agua, para vino o para qué, lleva, eso sí, un instrumental quirúrgico y en la cabeza, en vez de un birrete, tiene un embudo del revés. Eh, esto a mí me recuerda inmediatamente a Don Quijote, aunque sea avanzar un poco en el tiempo. Llegamos a 1605 con Cervantes y todavía alguien como Cervantes seguía considerando que los barberos y cirujanos pues no tenían una, un excesivo reconocimiento social. Y no es casual que Don Quijote se encuentre con un barbero, empieza a llover, el barbero no tiene con qué cubrirse la cabeza, le da la vuelta a su vacía, es decir, al objeto que tienen los barberos para cortar barbas, para pelar, y como brilla se la pone y a Don Quijote le parece fascinante y él mismo se la pone. Entre la vacía que se pone Don Quijote, dada la vuelta como gran caballero, y el embudo que lleva eh, este cirujano que retrata el bosco, pues no hay mucha diferencia. Todavía la consideración de los cirujanos, de los sacamuelas, eh, sigue siendo bastante deficiente. Sin embargo, Fernando del Rincón, hacia 1500, o el pintor que fuese que pinta esto, nos retrata a dos médicos, dos santos, que son fundamentalmente cirujanos y que están dignamente vestidos y que hacen tal vez uno de los milagros eh, pues, eh, más impresionantes o uno de los actos médicos eh, más complejos. 
Otra cuestión importante en esta pintura es que nos podemos acercar a ver cuál es la consideración de los enfermos en este momento, en el 1500, pero también antes. Bueno, los enfermos eh, van a tener una consideración asociada siempre a la marginación. ¿Por qué? Pues porque aquel que está enfermo está muchas veces incapacitado para ejercer una actividad económica y además muchas de las enfermedades que tiene son enfermedades contagiosas, con lo cual hay un miedo al contagio que muchas veces conlleva la muerte. Así que enfermedad y marginación social y económica van de la mano. Pero además en este momento, como casi a lo largo de toda la historia del mundo occidental, Enfermedad va asociada también a una relación con lo divino o con lo religioso. El enfermo muchas veces es el que ha pecado y curarse implica dejar de pecar y que tenga que haber por medio un milagro. La enfermedad de este sacristán es doblemente eh, marginal. Por un lado, porque es una enfermedad cutánea y las enfermedades de la piel, como la lepra, la viruela, el sarampión, eran en su mayor parte contagiosas y mortíferas, con lo cual esto hace que sea algo que genera una gran exclusión social, y por otro lado, porque es un mutilado que pierde uno de sus miembros y que va a quedar ya de por vida pues, incapacitado para ejercer una actividad económica a pleno rendimiento. Bueno, eh, de las dos enfermedades, de la enfermedad de la piel y la enfermedad de pérdida de un miembro inferior, es tal vez más importante en esta pintura la segunda, la, la pérdida de esa pierna. Bueno, pues esto de la pérdida de, de miembros fue una de las grandes preocupaciones de la historia de la medicina occidental. Era una de las cosas que más frecuentemente ocurría, bien por heridas de guerra, bien por procesos pues, de gangrena, infecciones mal curadas y por distintos motivos, incluso pues, por problemas óseos. Ante los problemas en, en las piernas y en los miembros inferiores, pues había distintos tratamientos que se conocieron a lo largo de toda la historia occidental, desde el mundo griego y romano hasta eh, el 1500, que es cuando estamos hablando. Por un lado, se podía intentar reducir la lesión, es decir, recolocarla, acomodar el hueso o el músculo que estaba mal colocado. Esto era algo propio pues, de los fisioterapeutas y hay importantes tratados de fisioterapia que circularon en todo este periodo. El más conocido, tal vez, es el de las articulaciones de Hipócrates, ¿no? que se tradujo y se copió pues, en todas las bibliotecas y monasterios hasta el siglo XVI eh, y a continuación también. La segunda manera de eh, subsanar, de corregir uno de estos problemas era a través del vendaje, es decir, con vendajes muy aparatosos y de esto se ocupaba pues, el área de la traumatología. Y, por último, cuando ninguna de estas cosas se podía llevar a cabo, se podía acudir a una amputación de los miembros inferiores. Generalmente, la amputación quedaba tal cual, es decir, se amputaba por debajo de la rodilla, se cauterizaba con un hierro caliente y la persona amputada se veía obligada a caminar pues, con distintos artilugios, apoyado en muletas y con distintos soportes para poder caminar. Hasta ahí era hasta donde podía hacer la medicina de este momento, no podía ir más allá. Por eso, la idea del trasplante es absolutamente algo prodigioso, es decir, que cuando se pinta esto lo que se quiere dar, dejar constancia es de que es un prodigio. No hay tantas pinturas, ni siquiera en el ámbito de los milagros, que nos cuenten casos de amputaciones, pero hay otra que también eh, está en el Prado, hasta hace muy poquito ha estado expuesta y a veces las ponen y a veces no. Es este otro milagro eh, que también hace un santo que se llama Hipólito, que es el que tiene vestido de negro con eh, las mangas de color dorado, que era un militar y que también va a ejercer, dijéramos, la medicina póstumamente. Cuando se muere hay un cuidador de bueyes, un boyero que se llama Pedro, que cuidando a sus bueyes pretendía que trabajaran un día festivo y estaba tan enfadado porque los bueyes no querían avanzar que dice que un mal rayo os parta. Efectivamente, cae el rayo y quema pues, su carro, sus bueyes y a él le quema la pierna. La pierna se le queda prácticamente en el hueso, perdón por lo, lo poco fino de la descripción, pero así nos lo dice el relato, y él muy arrepentido va con su hueso y lo deposita en un agujero en una iglesia y se dirige a Dios pidiéndole clemencia. Va a aparecer San Hipólito y con ese miembro quemado se lo va a implantar, pero esto es un 
autotrasplante, o sea que todavía pues estaría dentro de lo bueno, más fácil, porque no implica un rechazo. Nos dice el relato que se lo injerta como aquel que hace un injerto en una planta, es decir, haciendo una especie de cuña e introduciendo ese hueso quemado. Pero lo de Cosmi Damián va más allá, porque es un trasplante con donante, con lo cual puede generar un, un rechazo en ese trasplante y de ahí, otra vez insisto, en ese carácter eh, milagroso. Además, aquí hay un hecho importante y es que Cosmi y Damián buscan el cadáver en el cementerio. Y esto está eh, reflejando también una realidad social y médica de ese momento. Como comentaba anteriormente, a partir del siglo 14, pues hay una serie de médicos y cirujanos que dicen que es muy importante hacer disecciones, pero antes, como ahora, nadie quiere donar su cuerpo a la ciencia, con lo cual esas disecciones las hacen fundamentalmente con cadáveres que nadie reclama, fundamentalmente con ajusticiados, con extranjeros, con pobres, con marginados. Y unas veces lo hacen eh, a cara descubierta y otras veces metiéndose en los cementerios y sacando estos cadáveres. De hecho, en el siglo XIV, en 1319, hay una acusación muy fuerte en la ciudad de Bolonia contra los discípulos de un maestro de medicina de ese momento, que es Alberto de Bolonia, porque se habrían metido en el cementerio y se habrían llevado unos cuantos cadáveres para diseccionarlos en casa de su maestro. Justamente es lo que hacen Cosmi y Damián. Se meten en el cementerio a oscuras, recuperan ese miembro y se lo reponen al sacristán. Con lo cual, se dan ustedes cuenta que siguen siendo prácticas médicas todavía no aceptadas desde el punto de vista social. Otra cuestión importante en esta pintura es la cuestión del de el milagro que se produce durante el sueño, de la incubatio. Bueno, pues esto, como les decía, procede del mundo griego. En el mundo griego, los dos dioses que curaban eran Apolo y su hijo Esculapio o Asclepio. Y eh, especialmente a partir del siglo V, es decir, del momento álgido del clasicismo en Grecia, hay numerosísimos santuarios dedicados a Esculapio o Asclepio. En estos lugares, los enfermos iban en peregrinación, es decir, se dirigían a estos santuarios, cuando llegaban eran recibidos pues, por los sacerdotes, por los que atendían el templo, por los asclepíades, y eh, los dejaban en unas salas que tenían camas y pasaban allí al menos una noche durmiendo. Esto es lo que se llama la incubatio. Esto, claro, tiene un trasfondo científico. Muchas veces las enfermedades, cuando pasa un periodo, el cuerpo desarrolla por sí solo los anticuerpos necesarios para vencer a la enfermedad. No obstante, durante ese sueño parece ser que los propios asclepíades, es decir, esos sacerdotes que atendían el templo, pues llevaban a cabo todo tipo de curas, desde tratamientos de masajes, de fisioterapia, baños medicinales, ungüentos, etc. Al menos así nos lo describen las propias fuentes griegas. Aristófanes, en la comedia Pluto, nos habla de esto, de esa curación nocturna. Bueno, pues esta idea de quedarse de curarse mientras uno está dormido es lo que vemos aquí y el sacristán por eso tiene su mano porque está dormido y no se entera es decir, Cosmi y Damián son tan buenos médicos que son capaces de curarlo sin que él se entere en cambio fíjense ustedes en el otro en el bollero Pedro que está recortado en la parte de la derecha que aunque está en la cama está con los ojos abiertos de hecho cuando nos cuentan el milagro nos dicen que Pedro se pone a gritar como un loco en su casa y acuden sus familiares y cuando acuden ven que está dormido y que ha quedado sanado. Es decir, que Hipólito era un militar, un soldado y por tanto no sabía curar eh, con tanta pericia como si lo hacen Cosme y Damián. Pero aunque la curación tiene un trasfondo, una herencia, un pozo eh, que tiene que ver con la historia de la medicina, por supuesto que tiene un carácter milagroso y por eso los santos aplican los ungüentos, llevan sus instrumentos, pero la parte final de la curación es bendecir, es decir, que es curarse y además reintegrarse en los cauces cristianos, volver, dijéramos, a esa eh, recuperar 
si se había apartado de Dios en algún momento. Y por eso también está presente muchas veces la imagen de la Virgen. Es la Virgen la que como figura intermediaria, como intercesora, como mediadora, muchas veces alerta a los santos de que hay una persona sufriendo y les pide que vayan a socorrerlo. Incluso en el, en el cuadro de Borrasá, la Virgen es muy elocuente porque con su dedo señala hacia abajo como diciendo «Oye, hay alguien que está sufriendo, acude ya y haz algo por él». ¿no? Me pregunto yo, y esta cuestión de la medicina la ejercían solo hombres, porque hasta ahora hemos hablado solo de hombres, como mujer me lo pregunto aún más. Pues no, había mujeres y mujeres muy importantes. Uno de los textos de medicina más importantes de la historia del arte occidental lo escribió una monja que era eh, absolutamente multidisciplinar, Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, y se titula El arte de sanar. Y eh, después hay una gran práctica de medicina ejercida por las mujeres, pero que no deja rastro los escritos porque es una práctica oral. Se dedicaban todo, sobre todo a aquellas prácticas que se ejercían dentro del hogar, a atender los nacimientos, los partos, los primeros estadios de la infancia, la vejez, a amortajar los muertos y por ello no está recogida de una manera tan clara su conocimiento de la medicina. Y era sobre todo un conocimiento que entrañaba eh, un estudio de plantas y de hierbas medicinales. Muy pocas veces se, acerca, se acercaban al conocimiento universitario o al conocimiento quirúrgico. Pero hay algunas imágenes que tenemos donde aparecen médicos, en, médicos hombres, enseñando a mujeres sobre cualquier tipo de conocimiento, desde eh, conocimientos más teóricos hasta conocimientos más prácticos. Otra cuestión muy importante del cuadro que estamos eh, comentando hoy es la cuestión de la conversión religiosa. Como he dicho, uno de los ejes principales de la política de los reyes católicos era la conversión. Y había que convertir al otro, al que era diferente, judíos, musulmanes, indígenas americanos, los esclavos negros con los cuales se trafica intensamente, los paganos, los herejes. Y en esta obra hay un elemento fundamental que es el cadáver que aparece en la parte inferior. Bueno, a mí este cadáver me intriga muchísimo. Primero porque he ido a la fuente que cuenta el milagro, que hasta ahora no lo he dicho. La fuente que cuenta el milagro es un dominico que se llama Santiago de la Vorágine, que es un italiano del siglo XIII, que escribe un libro titulado La leyenda dorada. Y en esa leyenda dorada pues, va contando distintos milagros de santos. Este Santiago de la Vorágine incluye el relato de los eh, santos Cosmi y Damián y crea esa ficción literaria. Y a la hora de crear esta ficción literaria nos dice que Cosmi y Damián habían ejercido la medicina, habían, eh, se habían convertido en santos y después de muertos ejercen una serie de milagros. Entre ellos, este milagro del sacristán, donde dice que el cadáver que buscan en el cementerio es un moro o un etíope, o ambas cosas. Me he ido al texto en latín. Eh, y en el texto en latín, perdón porque se ha corrido un poco la, el recuadro amarillo, arriba pone a etíops, es decir, etíope, y abajo también eh, se ha movido un poquito el cuadro, pone mauri, es decir, moro. En principio, tanto etíope como mauris no tienen una connotación religiosa, sino que tiene exclusivamente una connotación geográfica. Mauri viene de Mauritania, que es la provincia, bueno, el área que denominaban los romanos y, por tanto, cubre todo el norte de África, Marruecos, Sáhara, Mauritania, Argelia, Túnez, etc. Es cierto que en el siglo XIII, cuando vive Santiago de la Vorágine, este era un territorio convertido a la religión islámica, ¿no? con distintas familias. Sin embargo, en principio es una ascripción geográfica. Sí que es verdad que en España, muy rápidamente y en la Edad Media, este término, Mauro, se hace sinónimo de musulmán, ¿vale? por esa expansión. Por otro lado, tenemos el término etíope, que este tiene aún menos sentido, porque Etiopía, que tienen ustedes marcado en rosa, es prácticamente la única, el único área de la mitad norte de África que queda como territorio cristiano incluso ante el avance del mundo islámico en ese periodo. Con lo cual, si es de religión musulmana, no puede ser etíope. Serían excluyentes en, caso, eh, en el caso que escribe Santiago la Vorágine. Tal vez por eso, cuando el texto se traduce al español, en la traducción al español, que era la que yo tenía en casa y por eso no entendía nada, no pone mauris, no pone moro, sino que pone simplemente etíope, negro. Es decir, lo relevante es que es negro. 
Eh, además, si nos vamos al propio relato de Jacobo de la Vorágine, tendría poco sentido que fuera musulmán. ¿Por qué? Cosmi y Damián son santos de Arabia en el siglo III. Vale, vienen de Arabia, pero en el siglo III la religión islámica no ha aparecido por ningún lado. La égira es del año 622. El Papa Félix, que es la época en la que ocurre este milagro del sacristán, es del siglo V. Tampoco eh, tenemos en ese momento la aparición del mundo islámico, con lo cual tendría más sentido que fuese simplemente etíope, negro, norteafricano, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que cuando esto se va a traducir en imágenes, ese etíope, o me da igual el nombre que le demos, es una manera de indicar que es el otro, el diferente, y por tanto, el que es objeto de conversión. Y no va a ser solamente Fernando del Rincón el que incluye población procedente de otro ámbito racial, religioso, cultural, etc., sino que hay otras pinturas que cometen anacronismos, podríamos decir, con una intención política y religiosa. Por ejemplo, les he traído también del Prado esta tabla flamenca donde el que está eh, alanceando a Cristo o al menos ayudando a lancear a Cristo en la crucifixión no es otro que una persona de raza negra. O en esta otra tabla que pinta un pintor eh, de la corona de Aragón, Pedro García de Benavarre, donde se está hablando de unos santos que instan a la conversión del cristianismo y que son santos de principios de la Edad Media, pues aparecen al fondo un tenderete, una zapatería judía y en primer plano un ídolo que se desmorona, un ídolo pagano que tiene una banderola con la estrella de David. Pero también este continente nuevo, África, con el que en el año 1500 va a ser objeto de un gran tráfico negrero y muy lucrativo, va a ser también objeto de fascinación. Y lo diferente es objeto de menosprecio, pero también es visto como algo exótico. Es en este momento cuando se coloca el tercer rey mago, Baltasar, como rey claramente negro, rey africano. En cualquier caso, algo de esto debió haber en, el, en la pintura de Fernando del Rincón, esa dicotomía entre lo desconocido, lo que tal vez no se valora demasiado y lo exótico. Y tal vez también hay un guiño a la política de los reyes católicos. Se ha especulado sobre una granada que aparece al fondo y que podría ser una alusión a la toma de Granada al año 1492 y, por tanto, aquí se estaría hablando de esa necesidad de convertirse al cristianismo a través de un milagro absolutamente importante. Sin embargo, esta Granada, a mi juicio, puede simplemente ser parte de casi casi un bodegón, el atrezo de esta escena, puesto que ahí tienen una Granada, pero enfrente tiene una especie, no sé si de calabaza, sandía u otro fruto, que creo que está exento de toda connotación política, religiosa. Ahí lo dejo. Sí que es verdad que Fernando el Católico, junto con la reina Isabel, pero yo diría que aún más Fernando, fueron eh, muy proactivos en la política religiosa y que muchas de sus obras de este periodo, del año 1500, tienen una connotación religiosa eh, muy fuerte. Sin embargo, se va a dirigir sobre todo a la minoría conversa, a los judíos, los judíos convertidos sobre los que se duda de su verdadera conversión. Y tienen aquí en el Prado todo un conjunto que hacen de grandes dimensiones para el monasterio de Santo Tomás de Ávila, donde se insta a la conversión y, entre otras cosas, se pinta un auto de fe donde los ajusticiados seguramente sean algunos de los conversos ajusticiados en, el, en torno a esas fechas, al año 1491-1492, incluso con la propia representación de Torquemada. O los propios eh, reyes católicos, pero sobre todo Fernando el Católico, habrían sufragado también en Zaragoza un monumento para uno de los inquisidores eh, más decididamente anticonverso que habría muerto asesinado por unos conversos y esto lo hace convertirse a los ojos de los reyes católicos en mártir. Así que, bueno, pues la imagen de Cosmi Damián podría tener este trasfondo también, aunque eh, es cierto que las crónicas, las fuentes, la documentación de la época hacen mucho hincapié en la conversión de la población judía, en la falsa conversión de los conversos que judaizan, pero muy poco hincapié hacen en la conversión de la población musulmana, que siempre se soslaya o no queda de una manera clara. Así que tengo mis dudas sobre esta cuestión. Otra idea importante, y ya con esto voy concluyendo, que no me quiero alargar demasiado, es que en esta pieza hay una idea muy importante para los cristianos, que es la idea de la integridad del cuerpo y la resurrección de la carne. 
Cuando a un cristiano piensa en la resurrección, la resurrección es uno de los elementos fundamentales eh, desde el punto de vista religioso, es una resurrección que implica la integridad del cuerpo, es decir, es una resurrección de la carne y del alma, que van a ser los que resuciten el día del juicio final y se dirijan caminando hacia Dios. Por eso, fíjense ustedes en cualquier representación del juicio final que la gente está caminando, las naciones caminarán hacia Dios con sus dos piernas. Por eso, en, este, eh, en esta pintura también está eso de trasfondo, es decir, es muy importante que el sacristán tenga sus dos piernas, que deje de sufrir, pero casi es más importante pensar en la posible conversión y en la posible cristianización de este etíope, que además si era etíope, pues a lo mejor era inclusive cristiano, entonces, ¿cómo le van a dejar con un miembro mutilado. Sería imposible que el día del juicio final tuviera su cuerpo íntegro y pudiera caminar hacia Dios. Y si hay algo que tienen muy claro en este contexto de política religiosa es que a nadie se le niega la conversión, que siempre hay que intentar promover la conversión y si esa falla, bueno, pues ya se tomarán otras eh, consideraciones. Por eso le colocan la pierna cancerosa para que su cuerpo esté íntegro. Es más, los familiares del sacristán a la mañana siguiente van al cementerio, según nos dice Santiago Laborágine, y abren la sepultura del etíope y comprueban con un cierto alivio que está la pierna uncerada, es decir, que su cuerpo no ha quedado mutilado. Esta cuestión eh, no es para nada baladí. Es una cuestión que hoy en día sigue teniendo eh, mucho peso. Fíjense ustedes la polémica que se genera en torno a la incineración, a qué se debe hacer con el cuerpo, que arranca de ahí. Y les pongo un hecho eh, muy interesante preparando esta conferencia, de alguna manera para ver si, eh, si buscaba vías con las que relacionar. Estaba leyendo el discurso del premio Nobel de García Márquez, que es fantástico, y en él habla eh, pues de Antonio López de Santa Ana, un general mexicano que lidera eh, la independencia mexicana, y que en medio de una guerra contra los franceses, la guerra de los pasteles, pierde su pierna y hace enterrar su pierna mutilada con grandes honores, justamente con esta necesidad de eh, reintegrar el cuerpo. Pero no nos vengamos tan cerca. El Papa Bonifacio, en el año 1300, es decir, muy cercano a la fecha de nuestra pieza, promulga una bula, eh, la bula dedicada a la sepultura, donde dice que, por favor, que los cruzados, aunque se vayan de cruzada y su cuerpo eh, muera, que no fraccionen el cuerpo para traérselo de vuelta a su patria. Claro, es muy difícil traer un cuerpo completo, pero sí un cuerpo fragmentado, porque eso es algo inhumano, bárbaro. Es decir, es la necesidad de la integridad del cuerpo, que está también presente aquí. Y para finalizar, ¿por qué la pintura del Prado es tan excepcional? Bueno, pues pueden ustedes buscar, aunque sea en Google, Milagro de la pierna negra y van a ver que la que tenemos aquí es una joya. Hay otras, pero ninguna tan detallada. Tenemos unas cuantas donde lo que aparece, y lo he ido recuadrando, pues es la pierna negra del sacristán, pero no aparece ni el cadáver en la parte inferior, ni el labriego que se traga la serpiente y queda curado… Tampoco aparece eh, con tanto detalle el instrumental de los médicos, como mucho se coloca la caja con donde tienen los ungüentos o una vela que sostiene un ángel para indicarnos que esto ocurre de noche y que cuando el sacristán se despierta enciende la vela para ver si aquello es cierto. Pero poquísimas veces hay que esperar mucho a que aparezca ese etíope en la parte inferior. Tenemos un ejemplo en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, pero es absolutamente excepcional. Por eso les animo a que vuelvan a mirar esta eh, pintura y que seguro que se les ocurren muchas ideas. Yo he intentado desglosarles algunas, pero hay mucho, como decimos ahora, work in progress, mucho trabajo en proceso en lo que pensar. Por ejemplo, esas flores, no me he querido meter con ellas, o por ejemplo, esas cabezas que aparecen en la parte superior, son 12, a mí no me parece que sean los apóstoles, pero ahí se lo dejo. Si alguien lo descubre, felicitaciones. Muchas gracias.